আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকবৃন্দ দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন আমি মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আপনাদেরকে আজকে আমার ড্রাগন বাগানের কিছু তথ্য শেয়ার করব এবং আমরা কিছু ড্রাগন আজকে হারভেস্ট করব সেটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তো বন্ধুরা আমরা জানি যে দেশ এই ড্রাগন ফলটি বর্তমানে বাংলাদেশে হচ্ছে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং হচ্ছে বর্তমানে এই ফলের বাণিজ্যিক চাষ হচ্ছে বাংলাদেশের সকল জেলাতেই প্রায় বলা চলে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে কিন্তু ড্রাগনের বাণিজ্যিক চাষ করা হচ্ছে তো ড্রাগন একটি বিদেশি ফল এবং হচ্ছে এটি খুব বেশি দিন না দশ বারো বছর হচ্ছে বাংলাদেশে এসেছে এবং হচ্ছে এই বাংলাদেশ এবং ভারতের বেশ কিছু জায়গায় কিন্তু এটি হচ্ছে বাণিজ্যিক চাষ হচ্ছে তো যারা ড্রাগনের চাষ করতে চান তাদের জন্য কয়েকটা বিষয় জরুরি জানা সেটি হচ্ছে যে এর আসলে এটি একটি ক্যাকটাস জাতীয় গাছ তো যেহেতু ক্যাকটাস জাতীয় গাছ এমনি এমনি বেড়ে ওঠে না এর একটা সাপোর্টের প্রয়োজন হয় এই কারণে আপনাদেরকে অবশ্যই পিলার তৈরি করতে হবে পিলারটা অবশ্যই মজবুত হতে হবে আমার যে পিলারটা আছে এটি হচ্ছে আট ফিটের আছে এখানে পাঁচ ফিট উপরে দেয়া আছে আর তিন ফিট নিচে দেয়া আছে এবং এরপরে উপরে যানবাহনের টায়ার আমি ব্যবহার করেছি তো টায়ার ব্যবহার করার ফলে এই গাছগুলো হচ্ছে উপরে গিয়ে এই শাখা প্রশাখাগুলো বের হয়েছে তো এতে করে গাছের লোডটা কিন্তু উপরে নিয়ে থাকবে তো আপনাদেরকে অবশ্যই যেটি বলবো আপনারা অবশ্যই এই যে এই যে পিলারটি করবেন এটি অবশ্যই নিজে বানিয়ে নেবেন অথবা যারা বানায় তাদের কাছ থেকে আপনি কন্ট্যাক্ট করে তাদেরকে কাছ থেকে মজবুত করে বানিয়ে নেবেন তা না হলে পরে আপনাদের এই গাছগুলো যখন লোড বেশি হয়ে যাবে তখন কিন্তু গাছগুলো ভেঙে পড়বে তো আমরা যদি এই পাশেও একটু দেখানোর চেষ্টা করি দর্শকদের এই পাশে দেখুন এই গাছগুলো এই যে গাছটা আমরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু এক বছরের গাছ তো এক বছরের গাছে কি পরিমাণ লোড নিয়েছে তো এটি যখন দুই বছর তিন বছর হবে তখন গাছের শাখা প্রশাখাগুলো আরও কিন্তু বাড়বে তখন এই লোডটা এতটাই বেশি হবে যে সামান্য ঝড়েই কিন্তু গাছগুলো ভেঙে যাবে তো এই কারণে আপনাদের অবশ্যই পিলারটা মজবুত করে করতে হবে তো দর্শকবৃন্দ আমার কাছে বর্তমানে আমরা জানি যে বাংলাদেশ এবং ভারতে চার ধরনের ড্রাগনটা বাণিজ্যিক চাষ হচ্ছে তার মধ্যে হচ্ছে সাদা রয়েছে পিঙ্ক রোজ রয়েছে ম্যাজেন্টা টাইপের একটা কালার রয়েছে আর একটা হচ্ছে আপনার ইয়েলো বা হলুদ ড্রাগন রয়েছে তো আমার কাছে সব জাতি আছে তো এটি হচ্ছে সাদা সাদা ড্রাগন তো এই এই গাছটি আমি এক বছর আগে লাগিয়েছিলাম গত বছর লাগিয়েছিলাম এখন এক বছর এক মাস মূলত তেরো মাস বয়স হচ্ছে এই গাছটিতে তো বাণিজ্যিকভাবে যদি গাছ করতে চান তাহলে হচ্ছে পিঙ্ক রোজ যেটা গোলাপি সেটা আসলে বেশি পরিমাণে ধরে এবং হচ্ছে কেজি প্রায় আড়াইশো গ্রাম থেকে তিনশো গ্রাম পর্যন্ত হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে চারটা বা পাঁচটা এক কেজি হয়ে যায় কিন্তু এই যে এই সাদাটা এই সাদা এটা কিন্তু আসলে সাতশো আটশো গ্রাম হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে যেটি হয় যে এটি আসলে একটা ফল যদি আপনার তিনশো চারশো টাকা চারশো টাকার উপরে কেজি সাধারণত সাদাগুলো আরও বেশি পাঁচশো টাকার মতো তো একটা ফল যদি একটাই এক কেজি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে সব পক্ষে এটা কেনা কিন্তু সম্ভব হয় না তো তো আপনারা যদি বাণিজ্যিক করতে চান পিঙ্ক রোজটা বেশি রাখবেন সাদাটাও রাখতে পারেন কিন্তু সাদা হচ্ছে যে মানে যেখানে পাঁচটায় যদি এক কেজি হয় একজন মানুষ কিন্তু পাঁচটায় এক কেজি চারশো টাকা দিয়ে সাড়ে চারশো দিন তার কাছে যতটা সহজ মনে হবে একটা ফল যদি এক হাজার গ্রাম হয় এক কেজি হয় সেক্ষেত্রে চারশো বা পাঁচশো টাকা দিয়ে একটা ফল কিনা তার জন্য কিন্তু কঠিন হবে এই কারণে আপনার ভ্যারিয়েশান রাখবেন যা যারা যারা সাদা চাইবে তারা সাদা তো নিবে আর যারা হচ্ছে আপনার গোল মানে গোলাপি সেটা সেটা তারা নিতে পারবে তো বন্ধুরা আমি এই গাছটি গত বছর লাগিয়েছিলাম তো এখানে দেখুন আমরা যদি দেখানোর চেষ্টা করি দর্শকদের এই পাশ থেকে একটু যদি দেখানোর চেষ্টা করি দেখুন এখানে বেশ কয়েকটা ফল এখানে আছে অলরেডি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ও পাশে একটা আছে সাতটা সাতটা অলরেডি মোটামুটি ম্যাচিউড হয়েছে তো এগুলো এখনও হচ্ছে হারভেস্ট করা যাবে না সবচেয়ে ভালো হবে এটা এই পাশে আবার ফুল এখানে আসছে এখানে কিন্তু ফুল আসতে শুরু করেছে তো এই ফলটা কিন্তু হারভেস্ট করা যাবে আর এগুলো কয়েকদিন পরে করা যাবে এটা হচ্ছে আরও দুই তিন দিন হলে ভালো হয় তারপর আমরা আজকে এই দুটো হারভেস্ট করব তিনটা তো বন্ধুদেরকে আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে আমাদের এই পাশে কিন্তু একটা ফল রয়েছে ও এই পাশে একটা আছে তো আমরা এটি একটু হারভেস্ট করব আপনাদেরকে সেটি দেখানোর চেষ্টা করছি তো ড্রাগনের গাছে কিন্তু মানে প্রচুর কাঁটা থাকে এই কারণে আপনাকে অবশ্যই সাবধানে কাটতে মানে সংগ্রহ করতে হবে হারভেস্ট করতে হবে বা পরিচর্যা নিতে হবে আপনারা অবশ্যই হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করবেন আমরা ব্যবহার করি যেমন হচ্ছে হারভেস্ট করি বা কোনো পরিচর্যা কোন বা কোনো ব্রাঞ্চ যদি কেটে দিই তাহলে আমরা গ্লাভস করে ব্যবহার মানে হারভেস্টটা করি তো বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে এই এটা একটু যদি আমরা একটু কাছাকাছি দেখি তাহলে দেখব দেখুন এখানে
এভাবে একটু যদি একটু ইয়ে দেন তাহলে কিন্তু এই গাছ এই দেখুন এখানে এই আমরা এটা হার্ভেস্ট করে ফেললাম হ্যাঁ তো এভাবে আপনারা হচ্ছে এটা হার্ভেস্ট করতে পারেন তো সবচেয়ে ভালো হয় এটা যদি আপনি কেটে নিতে পারেন এটি তো বন্ধুরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটি এটির ওজন প্রায় আড়াইশো গ্রাম হবে আড়াইশো গ্রামের মতো হবে তো এটি আসলে অনেক বড় হয় আরও কয়েকটা আরও রয়েছে যেগুলো হচ্ছে আপনার আরও বেশি সময় আরও বেশি কয়েকদিন লাগবে প্রায় এক সপ্তাহ মতো সময় লাগবে তাহলে এটা পরিপূর্ণ এটা হচ্ছে পাওয়া যাবে তো ড্রাগনের বর্তমানে পিঙ্ক রোজটাই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় সাদাটাও সাদাটা মেয়েদের জন্য খুব পছন্দ মেয়েরা খুব পছন্দ করে থাকে এটা এই সাদাটা একটু মানে টক যেহেতু থাকে এই কারণে টক মিষ্টি আর পিঙ্ক রোজটা আসলে প্রচুর পরিমাণে টক হয়ে থাকে আর আপনাদেরকে একটু বলে রাখি ড্রাগন কিন্তু হচ্ছে ঔষধি গুণ সম্পন্ন এটি অংস অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এর মধ্যে উপাদান রয়েছে অর্থাৎ ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে এটা কিন্তু সাহায্য করে তাছাড়া যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য রয়েছে ড্রাগন ফল খেলে তাদের কোষ্ঠকাঠিন্যটা অনেকটা নির্মায় হয় এবং যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে এই সাদা যে ড্রাগনটা এটা ডায়াবেটিসের জন্য খুবই উপকারী ফল হচ্ছে এটি আপনারা যদি গুগলে সার্চ করেন বা ড্রাগনের উপকারিতা যদি দিয়ে যদি সার্চ ইউটিউবে বা গুগলে দেখেন তাহলে দেখবেন এই বিষয়গুলো চলে আসবে তো বন্ধুরা আপনাদেরকে আমি চেষ্টা করলাম কিছু তথ্য শেয়ার করার জন্য তো আমি আপনাদেরকে সবসময় চেষ্টা করি কিছু তথ্য শেয়ার করার জন্য আমি আমার যা অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই অভিজ্ঞতাগুলো দেওয়ার জন্য আপনারা যদি উপকৃত হন তাহলেই আমার এই কষ্টগুলো সার্থক হবে আর পাশাপাশি আপনারা যারা আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন এসেছেন তাদের প্রতি অনুরোধ আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে পরবর্তী সময় যখন কোনো নতুন ভিডিও দেবো সাথে সাথে আমরা পেয়ে যাবেন তো বন্ধুরা এই গাছগুলোর এবং অন্য নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে আবারও দেখা করব সে প্রত্যাশায় ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে হাজির হব সে প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ